വെൽക്കം ടു എ ബി സി ഫാമിലീസ് സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പൂന്തോട്ടമാണ് സ്പ്രിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗാർഡൻ കാണാൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ചില ചെടികളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അപ്പം ഗാർഡനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പൂവിടുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ചെടിയാണ് നിറയെ മഞ്ഞ പൂക്കളാണ് കൊന്നപ്പൂവിൻ്റെ ഒരു ലുക്കാണ് യൂഷ്വലി ഞങ്ങൾ ഏപ്രിലിൽ വിഷു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിഷുവിന് കണി വെക്കാൻ ഈ പൂവാണ് കൊന്നപ്പൂവിന് പകരം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാറ് ഇത് ഈ എല്ലാ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ ഏപ്രിലിൽ നിറയെ പൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നിറയാനുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ അതിന് ചോട്ടിലായി കാണുന്നത് ലാൻഡ് കവറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻറ്റാണ് ഈ ചെടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും അതിങ്ങനെ പടർന്ന് പൂക്കോളും നിറയെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി നീല കളർ പൂക്കളാണ് കേട്ടോ കാണുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഇത് തിക്കായി തിക്കായി വരും ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ വെട്ടിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുതിയ തളിര് വന്നിട്ട് നിറയെ പൂവിടും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് കാണുന്നത് വേറൊരു ചെടിയാണ് ആ കോർണറിൽ കാണുന്നത് അത് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം വേറെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാ ഇതും ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ് തുടങ്ങുമ്പം നിറയെ ഇലക്കി കൊത്തുകളുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് തരം കളറുകളുണ്ടാവും പിങ്കും കുറച്ച് നീല പോലത്തെ കളറും അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർ പിങ്കും ഉണ്ട് വൈറ്റും ഉണ്ട് നീല പോലത്തെ കളറുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇതിന് ലാൻഡ് കവറിങ് ആയിട്ട് ഈ ചെടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ചെടി ഇങ്ങനെ പടർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ തുടരും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റേ ചെടികളുണ്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞ ചെടി ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് ബാക്കി മുഴുവൻ ഈ ലാൻഡ് കവറിങ് ചെടിയാണ് അവിടെ തോളം പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് ആപ്പിൾ ട്രീ ആപ്പിൾ ട്രീയുടെ ഇല ഒന്നും വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നിറയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിറയെ കുഞ്ഞി ബഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിന് പൂവാകുമ്പം ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് ആപ്പിൾ ട്രീ ഈ കാണുന്നതാണ് പ്ലം ഇതാണ് പ്ലമ്മിൻ്റെ മരം പ്ലമ്മിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അതിന് കായകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂവ് മൊട്ട് വരുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ മൊട്ട് ഏതെങ്കിലും വിരിഞ്ഞോ നോക്കട്ടെ ഇല്ല മൊട്ടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ഇതിന് വിരിയുമ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത ആഴ്ച ആകുമ്പോൾ നിറയെ പൂവ് വിരിയും അപ്പം ഞാനത് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കാണിച്ചു തരാം നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതിൻ്റെ പൂ വിരിയുമ്പോൾ പിന്നെ താഴെയായിട്ട് രണ്ട് ബുഷസ് കാണാം ദാ ഈ ബുഷും ഇതും ഇത് ആക്ച്വലി ബ്ലൂബെറിയാണ് അമേരിക്കൻ ബ്ലൂബെറി എന്നാണ് ഈ വെറൈറ്റിയുടെ പേര് നിറയെ കൊലകൊലയായിട്ട് ബ്ലൂബെറി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് പേർ മരം എല്ലാ മരങ്ങളും കാണുമ്പോൾ ഒരുപോലെ ഉണ്ട് ഇത് പ്ലം അതിനപ്പുറത്തുള്ള ആപ്പിള് ഇത് പേറാണ് പേർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സബർ ജലിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പേർ തന്നെ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ അതിലും പൂവ് ഇതാകണ്ടോ പൂവ് വരുന്നതാണ്ടോ ഈ മൊട്ട് പോലെ കാണുന്നത് ഇലയും അതിൻ്റെ കൂടെ പൂവാണ് പടുത്ത ആഴ്ചയാകുമ്പോഴേക്കും ഇത് വിരിയും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ മൊട്ടായിട്ട് വരികയാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് അതിന് താഴെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു മുള്ളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചെടിയുണ്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് ഗൂസ്ബെറി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നെല്ലിക്കല്ല ഇതിന് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലുള്ള ഗ്ലൂസ്ബെറിയാണിത് ഇത് കാണുമ്പോൾ കായ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നെല്ലിക്ക പോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്രൂട്ട് ട്രീസ് ഇത് കൂടാതെ വേറൊരു ബെറിയും കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് അവിടെ കണ്ടോ ആപ്പിളിൻ്റെ താഴെ ഒരു കുറ്റി ചെടി കാണുന്നില്ലേ അതാണ് റെഡ് കറൻറ്റ് നമ്മൾ കേക്കുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഡ് കറൻറ്റ് ആണത് അത് കൊലകൊലയായിട്ട് ചെറിയ മുത്തു പോലെയുള്ള ചുവന്ന കളറിൽ മുത്തു പോലെയുള്ള കായകളാണ് അതിലുണ്ടാവുക അതാണ് ആ ആ പുഷ് അപ്പം ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ പൂക്കളൊക്കെ വരും ഇതാ പ്ലമ്മിലെ മൊട്ടുകളൊക്കെ വിരിയും ആപ്പിളിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേരിലെയും പൂക്കൾ വിരിയായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കാണുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നൊരു സീസണാണ് ഈ സ്പ്രിങ് സീസൺ
പിന്നെ ഈ നീല കുഞ്ഞി പൂക്കൾ ലാൻഡ് കവറിങ് ഒക്കെ നിറയെ പൂത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആപ്പിളിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ കാണിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനോട് ഇനി പൂക്കൾ വരും അതുപോലെ പ്ലമ്മിൻ്റെ മുട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അപ്പോൾ കണ്ടോ ഹായ് എന്ത് രസമല്ലേ നിറയ വൈറ്റ് പൂക്കളായി തുടങ്ങി ഇത് നിറയെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ അടുത്ത ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കണ്ട് ഇത് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും നല്ല മണം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ തേനീച്ചയൊക്കെ വരും ഇതാണ് പ്ലമ്മിൻ്റെ പൂവ് കണ്ടാ പിന്നെ അപ്പുറത്തുള്ള പേരിലും പൂ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഗാർഡനിലേക്ക് ഇറങ്ങാം ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പ്ലമ്മിൻ്റെ പൂക്കളൊക്കെ വിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഇനിയും കുറേ വിരിയാനുണ്ട് എത്ര ഭംഗിയാണ് നിറയെ തേനീച്ചയുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം നിറയെ പ്ലമ്മ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ കളിയിലിട്ട് തുടങ്ങി സ്പ്രിങ്ങിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു പൂവാണ് ട്യൂലിപ്സ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഈ പൂവിനെ പറ്റി അല്ലേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തരം ട്യൂലിപ്സ് ഉണ്ട് ഒരു മഞ്ഞ കളറും ഒരു ലൈറ്റ് മഞ്ഞ കളറും പിന്നെ ഒരു പേർപ്പിൾ കളറും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയുടെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് യൂഷ്വലി ഇത് പൂവിടുന്നത് ഏപ്രിൽ ലാസ്റ്റിലോട്ടൊക്കെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം കുറച്ച് നേരത്തെയായിരുന്നു നമ്മുടെ കുക്കൻ ഓഫിലെ ആംസ്റ്റർഡാമിലെ കുക്കൻ ഓഫിലെ ഫേമസ് ആയ ട്യൂലി ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ യൂഷ്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ വിഷുവിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്താണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ വിരിഞ്ഞ് ഒരു മെയ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് പോയി പിന്നെ അത് വെറും ഇലയായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ചെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അകത്തൊക്കെ വെക്കും പൊതുവെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ട്യൂലിപ്സ് കാണാൻ പല ടൈപ്പ് വെറൈറ്റി ട്യൂലിപ്സും ഉണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ പ്ലമ്മുകളുടെ പൂവ് കണ്ടോ ആഹാ എന്താ ഒരു ഭംഗി എന്താ ഒരു മണം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം തന്നെ നല്ല മണമാണ് എന്ത് രസമല്ലേ കാണാൻ ഹായ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വസന്തകാലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് സ്പ്രിങ് എന്നും പറയാം I want to do the things which spring does to cherry blossoms. Yes. രണ്ട് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ പൂക്കളും വിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പ്ലമ്മിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കൂ എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്കൂ ഇഷ്ടം പോലെ തേനീച്ചകളും പലതരം ബീസും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പ്ലം സീസൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പൂക്കൾ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് ബ്രൈഡൽ സ്പാരിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നിറയെ ഇങ്ങനെ വെള്ള കുഞ്ഞി പൂക്കളുണ്ടാവും അതിങ്ങനെ ഒരു ബ്രൈഡിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് പോലെ താഴോട്ട് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ക്ലിപ്പും കൂടി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വീടിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ ബോർഡർ ചെടിയായിട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ യൂഷ്വലി മെയിലാണ് പൂവിടുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ച് നേരത്തെയാണ് ബ്രൈഡൽ സ്പാരിയുടെ പൂവിടുന്നത്